मैल एब्जॉर्बशन सिंड्रोम मैल एब्जॉर्बशन सिंड्रोम क्या होता है डिसऑर्डर uh, होता है एब्जॉर्बशन कंस्टिट्यूट uh, का एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम कंडीशन होता है जिसमें मल्टीपल इटियोलॉजिकल मल्टीपल कॉजेज होते हैं और बहुत सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं ऑलमोस्ट जितने भी क्लिनिकल प्रॉब्लम्स हैं वो हमेशा अपने डिमिनिश इंटेस्टाइनल एब्जॉर्बशन से या डाइट्री न्यूट्रेंट से रिलेटेड होते हैं अब इंटेस्टाइनल एपिथीलियम का क्या रोल होता है सबसे पहले तो न्यूट्रिएंट का डाइजेशन एब्जॉर्बशन बेरियम बेरियर होता है इम्यून डिफेंस का फ्लूड और इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्बशन करता है सिक्रीशन करता है और जो सिंथेसिस और सिक्रीशन होता है बहुत सारे प्रोटीन्स का प्रोडक्शन होता है बहुत सारे बायो एक्टिव अमीन्स और पेप्टाइड्स का बायल एसिड्स तो प्राइमरी बायल एसिड्स जो है वो कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं लिवर में कहाँ से किससे कोलेस्ट्रॉल से कॉलिक एसिड एंड कीनो डिओक्सीकोलिक एसिड सेकेंडरी बायल एसिड्स जो सिंथेसाइज होते हैं प्राइमरी बायल एसिड्स से किसमें इंटेस्टाइन में बाय कॉलोनिक बैक्टीरियल एंजाइम्स और जो डी ऑक्सीकोलिक एसिड और लिथोकोलिक एसिड फंक्शंस क्या है बाइल के सबसे पहले तो प्रमोट बाइल फ्लो टू सोलिबलाइज कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड गोल ब्लेडर में जिसमें मिसल फॉर्मेशन होता है एंड टू एनहेंस डाइट फ्री लिपिड डाइजेशन एंड एब्जॉर्बशन बाई फॉर्मिंग मिक्सड मिसल्स इन द प्रोक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन ये आपका इंटेरो हिपैटिक मतलब अंदर का सर्कुलेशन है बायल एसिड्स का कोलेस्ट्रॉल से बायल एसिड्स बनेंगे कुछ नहीं तो 0.5 ग्राम पर डे सिंथेसाइज होते हैं नॉर्मल लिवर में आप देख सकते हो बायल एसिड्स फिर जेजनम में फिर ईलियम फिर कोलोन फिर सोडियम का रिटेंशन हो जाता है ये बायल एसिड पूल होता है लिपिड्स लिपिड्स पैंक्रियाज में लिपोलिसिस करते हैं लिवर में मिसल सोलिबिल मिसलर सोलिबलाइजेशन विद बायल एसिड्स एंड जेजनल म्यूकोजा एब्जॉर्बशन लिम्फेटिक्स में डिलीवरी होती है ठीक है सो लिपिड का डाइजेशन और एब्जॉर्बशन सबसे पहले एक डाइजेस्टिव फेज होता है जिसमें लिपोलिसिस और मिसल फॉर्मेशन में होता है जिसमें पैंक्रियाटिक लिपेज और कॉन्जुगेटेड बायल एसिड्स की जरूरत है डिओडनम में दूसरा फिर होता है एब्जॉर्बटिव फेज जिसमें म्यूकोजल अपटेक और रीस्ट्रिफिकेशन होता है थर्ड होता है पोस्ट एब्जॉर्बटिव फेज जिसमें काइलोमाइक्रॉन फॉर्मेशन निकल जाते हैं इंटरसेनल एपिथियल सेल से कैसे लिम्फ नोड्स लिम्फेटिक्स के थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स ये बहुत स्मॉल सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब होते हैं किससे इन द फॉर्म ऑफ मोनोसेक्राइड्स और स्टार्च और डाइसेक्राइड्स ये क्या होते हैं ये डाइजेस्टेड बाय पैंक्रियाटिक अमाइलेज एंड इंटेस्टाइनल ब्रश बॉर्डर डाइसेक्राइड्स टू मोनोसेक्राइड्स अब जो मोनोसेक्राइड्स है ये एब्जॉर्बशन किस में होता है अकर्स बाय सोडियम डिपेंडेंट प्रोसेस मीडिएटेड बाई द ब्रश बॉर्डर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन और जो प्रोटीन्स है प्रेजेंट एज पॉलीपेप्टाइड्स एंड रिक्वायर एक्सटेंसिव हाइड्रोलिस टू ड्राई एंड ट्राई पेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड्स बिफोर एब्जॉर्बशन प्रोटियोलिस इन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन मीडिएटेड बाय पेप्सिन और सिक्रीटेड एज पेप्सिनोजन बाय गैस्ट्रिक चीफ सेल्स एंड ट्रिप्सिनोजन एंड अदर पेप्टाइडिस फ्रॉम पेंक्रियाटिक एसिनार सेल्स अब उनका एक्टिवेशन कैसे होता है पेप्सिनोजन का पेप्सिन में बाय द प्रेजेंस ऑफ पी एच पी एच कितना होना चाहिए फाइव से कम और ट्रिप्सिनोजन का ट्रिप्सिन में कब होता है जो इंटरसनल ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स है एंट्रोकाइनेज और सब <coughs> ट्रिप्सिन ये सब अब क्लासिफिकेशन क्या है इंट्रालूमिनल डाइजेशन में पेंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी के कारण सिस्टिक फाइब्रोसिस क्रॉनिक पेंक्रेटा पेंक्रियाटाइटिस कार्सिनोमा ऑफ पेंक्रियास बायल सॉल्ट इनसफिशिएंसी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस बैक्टीरियल ओवरग्रोथ इंजाइम इन एक्टिवेशन जोलेंजर एलेसन सिंड्रोम जिसमें रैपिड ट्रांजिट ऑफ फूड थ्रू गट जिसको हम गैस्ट्रो एंट्रोस्टोमी या पार्शल गैस्ट्रेक्टोमी बोलते हैं अगर बाइल सॉल्ट लॉस बढ़ जाए फीसिस में तो टर्मिनल ईलियल डिजीज क्रॉन्स डिजीज भी बोलते हैं या टर्मिनल ईलियल रिजेशन और लैक ऑफ इंट्रेंसिक फैक्ट्रिक एंड पर्नीशियस एनीमिया अब ट्रांसपोर्ट जो है इंटेस्टिनल म्यूकोजल सेल में उसके डिफेक्ट्स का एंड क्या होता है डिफेक्ट्स इन ब्रश पाउडर हाइड्रोलिस जैसे कि लैक्टेज डिफिशेंसी सीलिक डिजीज ट्रॉपिकल स्प्रू लिम्फोमा विपल डिजीज और लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन एबडामिनल लिम्फोमा ट्यूबोक्लोसिस लिम्फेजिस डिफेक्ट इन एपिथीलियल प्रोसेसिंग एंड मैल एब्जॉर्बशन के कारण एडिसन डिजीज थायरोटॉक्सिकोसिस हाइपोथायरोडिज्म डायबिटीज मेलाइटिस 